magandang araw YouTube viewers and subscribers sa araw na ito ay uh, medyo na excited ako dahil pinadalhan ako ng SMS ng aming post office dito sa Copenhagen na ngayon daw ay uh, madedeliver na yung BMS so nag-aantay tayo ng uh, delivery ng package at uh, pagkatanggap na pagkatanggap ko ng package i-unbox natin at pagkatapos ng unboxing ay i-install natin so samahan nyo ako sa araw na to sa vlog na ito tungkol sa ating DIY 18650 power wall so stay tuned at mga ilang oras ang nakalipas sa aking pag-aantay, dumating din ang package na hinihintay ko. At uh, tama siguro ako, ito yung BMS na, na sinabi sa akin ng uh, seller na dating itong uh, week na to. Na ina-expect ko ay sa Wednesday pa, bukas pa dating, pero uh, nag-text sa akin ng post uh, office na meron akong package na dating ngayon. So, samahan nyo ako, i-unbox natin. Okay? Kaya na, buksan na natin itong package na ito na matagal na natin hindi hintay. Uh -huh. Ano? Sa pagbukas, baka mayroong ma-damage. Matagal na natin hinintay ito. Ngayon lang dumating. Mabuti naman dumating kasi yung iba kong in-order tulad ng uh, ano pa akong in-order na cell holder hanggang ngayon wala pa magto 2 months na ito ay less than a month mga 3 weeks lang siguro ito dumating na din tama nga ang aking hinala ito nga ang <laughs> BMS na ating pinakaantay <coughs> So, maganda naman yung pagka balot niya. Ang box ay intact. Walang uh, sira. Nag-message sa akin custom. At uh, pinadanan ako ng ng uh, tawag ito, BIV. Para bayaran sa yung tax import. Binayaran ko at uh, Uh, few days na nag-message sila sa akin yun nga so ito ang itsura niya kita nyo ba ito ang in-order ko ay 100 amps huh? ang charging current niya ay 50 amps maximum at ang uh, kanyang discharge ay 100 amps 150 ang um, peak at 100 amps ang continuous mukhang maganda naman ang pagkagawa um, ilalagay ko sa link um, kung saan ko siya binili sa ebay ito yung ano niya, balancing wire niya so sa balancing wire maiksi maiksi lang ito no Ibig sabihin, magdudugtong tayo ng wire. So, oh, uh, yeah. Sa quality niya, mabigat. Pero kung gusto kong, gusto kong buksan para masilip ko kung ano yung loob. Pero hindi ako confident kung ito ay itong wire na to. Makapag-handle ng 100 amps sa liit nito 50 amps siguro pwede pero sa 100 amps at saka yung terminal niya ang liit ng terminal niya hindi ka siya ang 8 o gis na siguro ito ay uh, maliit lang doubt ako dito <laughs> So, kung pwede siguro papalitan natin itong uh, terminal niya. Mm -hmm. 
Yeah. Magandang araw mga viewers at subscribers YouTube Update sa ating uh, power wall Ang uh, matagal nating pinakahihintay Na BMS ay dumating na at na-install ko na rin Okay Pero na-install ko siya mga Like 5 uh, hours ago Yeah, 5 hours ago Na-install ko siya Tapos maaraw At ang bat battery natin ay Makikita nyo, fully charged. No, 29.4. So, ang ginawa ko, yung ating uh, solar panel, ay pinatay ko na siya. Alam nyo kung bakit? <laughs> ang BMS na naka-install, huwag nyo napansinin yung alam ko medyo masakit sa mata yan. Ayusin ko pa yan. Ang BMS, <laughs> ay medyo parang hindi gumagana papakita ko sa inyo ang sukat ng bawat cells okay so tingnan nyo meron tayong ano dyan papakita ko sa inyo may yan okay itong uh, itong pack na to yan yung nasa negative side tingnan nyo ang voltage kapag Tinitest ko siya. <laughs> 4.21. Ang <laughs> BMS, ang sabi, ay magbabalansi ang BMS pag ang bultahe ng pack ay nasa 4.18. Ang bultahe nito kanina ay nasa 4.18 nung ikinabit ko. At uh, Habang may araw, nang cha charge siya at umakyat siya ng 4.21. Hmm. BMS na mga singkit. Ewan ko sa inyo kung gumagana ba ito. Ano? Dito ay 4.17. Yung pangalawa papunta ang kaliwa. Pangatlo papunta ang kaliwa ay 4.17. Pangapat papunta ang kaliwa, 4.20. Mm -hmm. Dapat nasa ano lang siya Nasa 4.19 4.18 At ito naman Kung makikita nyo meron siyang uh, Yung uh, IMAX B6 ko Ay itong pack na to Ito talaga yung pinaka lowest no? So yung iba umakit na siya Hindi pa As chinecheck ko siya kung uh, Meron siyang uh, Dead cell O di kaya uh, Discharging cell. Wala naman. Nung uh, chinacharge ko siya sa IMAX B6. From 4.10. Umakyat, umakyat siya ng 4.15. Within uh, an hour lang. No? Ibig sabihin talagang mababa siya. Hindi siya na-charge na mabuti. So yung pang lima papuntang kaliwa. Yan. 4.18. At saka 4.18. 19 So ang um, Masasabi ko Tingnan natin ano, Na kapag uh, Kahit may BMS ka na Kasi ang balancing current nito Wala pa yata 1 amp So kung nagbabalance man yan Matagal Bago uh, Mangyari yung balance okay? Siguro Linggo <laughs> Ilang linggo di ko alam. Okay, so um, uh, ipapakita ko sa inyo ang uh, closer look kung ano nang nagawa natin. Uh, teka lang, bakit parang oblong itong uh, ano ko? Sige, ibali na. Okay, dito, nakita niya lang itong ano. At sa ilalim nito, maglalagay pa ako na isang ganyan. At may parating pa akong multimeter multifunctional meter para masukat ko yung energy na pumapasok in uh, a, yung accurate manner ano? in accurate manner tapos yung ano na yun papunta sa inverter inverter charger at kung mapapansin nyo yung ating pangalawang pack ay 
inilagay ko na rin. No? Pero ang nakakonekted na, ang nakakonekted yan ay negative lang. Yung positive, hindi ko muna inilagay. Ito yung positive. Naka laylay lang siyang ganon. Naka tape. Tinaago ko lang na ganyan. Kasi, yung BMS, ay kapag uh, ginawa kong isang BMS lang sa dalawa, masyadong magiging mahaba yung wire nito. Uh, ang provided niya na wire ay napakaisilan. No? So, ang mangyayari niyan, o order na naman ako na isang BMS para dito sa isang pack na to. Tapos yung negative wiring ko, babaguhin ko yan ngayon. Didikit ko dito sa may, ano? Sa may shunt. Itong shunt ko ay temporary pa ito. Hinilipat ko to hindi to magiging dyan. Tapos ito, inalagay ko to sa circuit breaker box ng tulad nito. Ayan. Marami pang dapat mangyari dito. At yung ating uh, fuse or breaker pala, wala pa rin hanggang ngayon. Pero, um, nabago ko na rin yung distansya dito ng pagitan ng uh, pack. Kung meron mang iinit ay mara makikita mo at uh, yung laser ano, yung laser temperature makukuha mo doon. Uh, kung gusto mo siyang i-testing sa temperature niya. So, yan yung ating uh, update. Ang susunod natin gagawin ay itong uh, pack na ito ay ating iti-testing sa capacity. Kasi meron siyang BMS. No? Pag nagbalansi siya lahat, nag-uniform yung kanyang voltahe. Kahit mag, uh, magkaroon lang ng 1 volt difference, 1 uh, one, one millivolt pala na difference, ay uh, sisimulan natin ang ating capacity test. Sa so, ngayon, ito ay 4.20 21 ito is 17 4.17 17 ito 4.20 ito 4.15 ito 4.17 ito 4.18 so hindi naman kailangan perfect yung balance nya basta magkalapit lang ng kote anahin na natin tapos itong uh, itong AC out ko na to Natanggalin ko yan dyan. At yung dati kong AC uh, circuit breaker board, kinabit ko dyan. So, kung magkita nyo, may grid tie ako dati. Tapos, kumupas na yung kulay niya. <laughs> naging dilaw-dilaw. <laughs> naging yellowish na siya dahil <laughs> sa luma na nito. Eh. Ilang taon na to. Dati na binili ko yan, kakulay yan ito. Ganyan na ganyan ang kulay niyan. Ngayon, yellowish na siya. So, meron akong grid tie dati. May inverter out, inverter in. No? Tapos, yung tatlong LCD display ko sa battery meter. Yung AC socket ng uh, grid. Kung kukuha ko sa grid. Tapos, yung pinaka main output ng uh, inverter. Yan. So, lilinyan ko ngayon yan. Papunta sa inverter. So, magiging maayos na ngayon unti-unti uh, dito sa garden tool shed. At uh, yung ating mga wire dyan na yung sa ilaw na nakabuhol-buhol, ayusin ko na rin yan. Itong mga sakit na to, gusto ko nakapirmi. So, <laughs> para lang magkaroon kayo ng update at hindi kayo magtaka kung ano na nangyayari sa power wall natin. Meron namang uh, umuusad naman. Sa... <laughs> <laughs> at uh, saka yung uh, lahat ng video na ginawa natin pala tungkol sa DIY power wall natin may link sa baba sa description uh, click nyo na lang doon at uh, doon nyo makikita lahat ng videos natin at uh, tumataas ang bilang ng subscriber natin maraming salamat at ako ay eh, taos puso nagpapasalamat sa inyo kasi kung wala kayong subscriber hindi buhay ang channel natin No, magdadadaldal ako rito salita ako ng kung ano-ano pero kung walang nanunod, walang nagsusubscribe wala din 
sa so, bilang na 320 plus ako'y masayang masaya na na hindi ko naman akalain na aakit ng ganun sa loob ng ilang linggo lang no, no, buwan no, sinimulan ko itong project na to so magkakaroon tayo ng Q&A ulit shoutouts at uh, yung ating uh, capacity test nito so abangan nyo yung video na yun sa muli, muli natin pagkikita sa susunod na video maraming maraming salamat padalangin ko ay pagpalain kayo ng Panginoon Diyos